തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലി താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ചാലക്കുടി പുഴ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തീർക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വിസ്മയമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കർശനമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിൽ ചാലക്കുടി പുഴ പെരിയാർ നദിയുടെ കൈവഴിയാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇതൊരു പ്രത്യേക നദിയായി സർക്കാരും മറ്റ് ഏജൻസികളും കണക്കാക്കുന്നു നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് അനയിക്കുന്ന അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്നൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വൻ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കെ എസ് സി ബി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചാലക്കുടി നദിയിൽ അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരവും മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള അണക്കെട്ട് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൈൽ മുകളിലേക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടി മുകളിലേക്കും നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ അന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി ഗ്രൂപ്പുകളും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഈ പദ്ധതി എതിർത്തു ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുമെന്നും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്നും ടൂറിസത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്നും എല്ലാത്തിനുമുപരി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നദിയുടെ മുഴുവൻ ഗതിയും തിരിച്ചുവിട്ടാൽ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം വറ്റിപ്പോകുമെന്നും അന്ന് അവർ വാദിച്ചു എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പരിസ്ഥിതിയാകാതെ വിലയിരുത്തൽ ഏജൻസിയായ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രാലയം ഈ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി റദ്ദാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധൽ പാനൽ ചെയർമാൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ശരിയായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അതിൽ എഴുപത് ശതമാനവും വ്യാജമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തുടർന്നുള്ള കാലയളവിലും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് അതിരപ്പള്ളി സാക്ഷിയായി എന്നിരുന്നാലും കെട്ടടങ്ങിയ ഈ പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ വീണ്ടും തലപ്പിക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ലഭിച്ച അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ അനുമതി നീട്ടിവാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങളാകാം അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വെബ്ക്യൂലൂടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും മഴ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അളവിനേക്കാൾ കുറയുകയും ചെയ്താൽ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെയും ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം കുറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ വൈദ്യുത വകുപ്പ് പറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് തന്നെ പദ്ധതി ചെലവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരെയെങ്കിലുമാകുമെന്ന് വകുപ്പിലെ വിദഗ്ധർ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി ചെലവ് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലുമാകും ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പത്ത് കോടി രൂപ വരെ വരുമെന്നാണ് വൈദ്യുത ബോർഡിൻ്റെ കണക്ക് ഈ നിലയ്ക്കാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് പദ്ധതി തുടങ്ങി പൂർത്തിയാകാൻ ഏഴ് വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുക പ്രതിവർഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് യൂണിറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്കിൽ അഞ്ച് രൂപ കണക്കാക്കിയാൽ പ്രതിവർഷം നൂറ്റി പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ തിരിച്ചുകിട്ടും മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ എടുക്കും വൈദ്യുത ബോർഡ് കടമെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ പലിശ തന്നെ മുതൽ മുടക്കിന്റെ അത്രയും വരും ചുരുക്കത്തിൽ അര നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാലേ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി ലാഭത്തിലാകൂ ഇതിനു പുറത്താണ് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രവർത്തന ചെലവ് ഇതുകൂടാതെ വൈദ്യുതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുകയുടെ ചെയ്താൽ സ്ഥിതി വളരെ ഗൗരവമേറിയതാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത് അനുമതി ലഭിച്ച കാലത്ത് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ മേ
ഇതിന് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതിയാണ് കേരളം പാഴാക്കിയത് ഇവ കൂടാതെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മറ്റു വിമർശനങ്ങൾ ഇവയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ജലലഭ്യത ചാലക്കുടി നദിയിൽ ലഭ്യമല്ല കുടിവെള്ള പ്രശ്നം കൂടാതെ ഈ പദ്ധതി ജലസേചന ആവശ്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും പെരിയാർ നദി ശോഷിക്കാനും ആദിവാസി ജനസമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാകുവാനും ഈ പദ്ധതി കാരണമാകും അറുന്നൂറിൽ അധികം ഏക്കർ നിബിഡവനവും അതിലെ അപൂർവ ജന്തു പക്ഷി മത്സ്യജാലങ്ങളും ഇല്ലാതായി പോകുമെന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ ദൂഷ്യങ്ങളാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏഷ്യാറ്റിക് ആന കടുവ പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളും ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിൽ മലബാർ പൈറ്റ് ഹോൺബിൽ ഇന്ത്യൻ ചാരവേഴാമ്പൽ തുടങ്ങിയ സവിശേഷ പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പ്രദേശം ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയോടുകൂടി വെള്ളത്തിലാകും കൂടാതെ എൺപത്തി അഞ്ചോളം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഇതൊരു വൻ ഭീഷണിയാണ് ഈ ദുർബലമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് ചെയർമാനും കോയമ്പത്തൂരിലെ സലീം അലി സെൻ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറുമായ വി എസ് വിജയൻ പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഇതൊരു തിരിച്ചടിയായേക്കാം കേരളത്തിലെ നിലവിലെ വൈദ്യുത ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്താൽ അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് പറയാം കാരണം കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ന്യായമായ വിലയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാവാം സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെ എസ് ഇബിയും നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തകരെ മറികടന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് വീണ്ടും ഒരുങ്ങിയതെന്ന് അറിയേണ്ടതല്ലേ വൈദ്യുത ബോർഡിന്റെ നിലപാടനുസരിച്ച് ഭാവിയിലെ സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കില്ല എന്നാണ് നമുക്കാവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ കേവലം മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ അതുമുണ്ടാവില്ല വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത വർഷം തോറും എട്ട് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്താകമനം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചാൽ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം കൂട്ടാതെ കേരളത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല മാത്രവുമല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം വരെ നീളുന്ന വൈദ്യുത കരാറിൽ വൈദ്യുത ബോർഡ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രകാരം എണ്ണൂറ് കോടി യൂണിറ്റാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരാറിൻ പ്രകാരമുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കരാർ നീണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കരാർ പണം വർഷം തോറും ബോർഡ് നൽകുകയും വേണം ഇതൊരു പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നാൽ വൈദ്യുത ബോർഡിന് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാലും പരിസ്ഥിതിയാഘാതം വരുത്തിവെക്കുന്ന ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾക്ക് പകരമായി മറ്റ് ബദൽ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തുടക്കമിട്ട തൊണ്ണൂറ് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പൊടി പിടിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ഇത്തരം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ പൊടി തട്ടിയെടുത്താൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയേക്കാൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മെഗാവാട്ട് അധികം വൈദ്യുതി ഇത്തരം കൊച്ചു താപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ പരിസ്ഥിതിയാഘാതവും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലവും കുറവാണ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക വഴി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സൗരോർജത്തെ വലിയൊരളവിൽ ഉപയോഗിക്കാനായാൽ അതും വലിയൊരു വിജയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ് ഹരിത കേരള മിഷനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സർക്കാരിന് ആശംസകൾ